که خانم کلینتون رو شنیدیم اما در حضور آقای وان زراعتی هستیم ایشان تا سالهای 2005 تا 2009 قائم مقام مشاور رئیس جمهوری آمریکا و معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید بودند تا سالهای 2001 تا 2005 هم در وزارت خزانه داری آمریکا به عنوان مدیر کل امور تروریسم خدمت کردند ایشون در حال حاضر مشاور ارشد مرکز مطالعات و استراتژیک بین الملل هستند های دولت به برنامه تفسیر خبر خوش اومده Thank you Simak appreciate it متشکرم سیامک ممنونم آیا زرات اجازه بدید با خبر روز آغاز بکنیم و مسئله چین موضع چین رو برشکل شنیدید و میدونید طبیعتا چیز تازه نیستش ولی فکر میکنید الان در این شرایط فعلی اصرار چین برای اینکه فعلا زمان تحریم نیست و زمان دیپلماسی بیشتره آیا وضعیت رو به سمت دیپلماسی بیشتر سوق میده یا به سمت رو در روی و احتمال درگیری نظامی؟ Well, I think China has proven to be and is starting to become an outlier in the international community. Uh, with respect to whether or not sanctions uh, have been imposed on Iran, we have seen that China has been able to put some sanctions in place. We have seen that China has been able to put some sanctions in place. به اعمال تحریم ها علیه ایران شود و در بدنه اون کشورهای چین و روسیه نیز قرار داشته باشند به هر حال اون, اون نتیجه ای هست که قاعدتا ایجاد خواهد شد به رقم در واقع مخالفت هایی که ممکنه چین یا روسیه در گذشته کرده باشند من فکر می کنم که اساسا این موقعیت موقعیتی قامز و دشوار هست و فشار بیشتری در این حال وجود دارد برای تشدید تحریم ها وزیر خارجه آمریکا بخش از صحبت تاش دیروز اشاره میکرد کشوری در منطقه و در جهان نیست که به نفت وابسته باشه ولی از دستیابی ایران به جنگ افزار هستی یا نزدیک شدن ایران به قابلیت تولید جنگ افزار هستی آسیب نبینه اگه موافق باشید بخش از صحبت خانم کلینتون رو هم گوش کنیم The prospects of the instability that would uh, potentially uh, ensue from Iran pursuing and achieving a nuclear breakout capacity or even a nuclear weapons program would be so intensely destabilizing. There is not a country in the world that is in the neighborhood, the region, relies on the oil markets that would not be directly affected. آیا زرات آیا تمام مسئله چین مسئله فقط بحث انرژی و سوال من اینه که فکر می‌کنید آیا پکن حرف دیگری رو از تهران می‌شنوه که کشورهای دیگه پای تخریب دیگه نمی‌شنون؟ Um, there is clearly an interest in China to maintain commercial ties with uh, Iran. If the oil uh, the connection with China is very reliant on, we've had Chinese announcements from late last year of Chinese exports over five years to Iran, which are very important. We have other industries that are very important to Iran. We have other industries that are very important to Iran. We have other industries that are very important to Iran. We have other industries that are very important to Iran. We have other industries that are very important to Iran. We have other industries that are very important to Iran. موضع دیپلماتیکی هست که چین در جامعه جهانی میگیرد یا دولت و یک مقداری در واقع چین در این زمینه محتاطانه عمل کرده است و فکر می کنم که چینی ها در تلاشند تا اینکه بتوانند موضع و جایگاهی مناسب به لحاظ دیپلماتیک در سطح جهانی از خودشون نشون بدند و به هر حال از این جهت نگران این موقع یا موضع هستند چطور میشه پکن رو همراه کرد خب من فکر میکنم که آنچه از سوی ایالات متحده خواهید دید در واقع یک دو راه هست که در پیش میگیرند که از سوی در واقع مذاکرات فشرده ای هست که در آژانس در شورای امنیت ادامه خواهند داد و تلاش خواهند کرد که شورای امنیت رو متقاعد بکنند به اعمالش تحریم های شدید تر و اعمال تحریم هایی که قوی باشند و واقعا ضربه 
بزننده به رژیم جمهوری اسلامی باشند و به هر حال آنچه که میخواهند بر فرض وزیر دفاع ایالات متحده و برخی دیگر از اعضای بدنه دولت آمریکا این اعمال تحریم های شدیدتر علیه دولت و علیه بخش در واقع نظامی هست از سوی دیگر راه دیگر اعمال تحریم شدیدتر علیه بخش خصوصی هست و در واقع به سبب اقتصاد نوع اقتصادی که وجود داره وضعیت و شرایط رو به توسعه اقتصادی که در واقع در بدنه سپاه پاسداران دیده میشه آنچه که اهمیت داره در واقع مسدود کردن این رشد فضاینده اقتصادی در سپاه پاسداران هست به این ترک دو اشاره کردید وزیر خارجه آمریکا صحبت تاکید میکرد در صحبتش که ما همینطور در انتظار پاسخ ایران و همکاری ایران نخواهیم بود و در برابر ایران عقب نخواهیم نشست اگه موافق باشید بخش دیگر از صحبت های خانم هیلاری کلینتون رو با هم گوش کنیم Regrettably, Iran has not responded to that engagement, even as the international community's concern about the intent of Iran's nuclear program has increased. We will continue our close consultation on next steps in keeping with our dual-track approach. But let me be clear, we will not be waited out and we will not back down. Iran has a very clear choice between continued isolation and living up to its international obligations. تا پیش از ورود دولت اوباما به کاخ سفید در شورای امنیت ملی کاخ سفید بودید در دولت آقای بوش همون دوره هم شما در پی کاخ سفید در اون دوره در پی گفتگو با ایران بود گفته گفتگوی مشروط الان بعد از یک سال سیاست تعامل آقای اوباما رو دولت پرزیدنت اوباما رو در ارتباط با ایران چطور ارزیابی میکنه؟ خیلی روشن است که سیاست پرزیدنت اوباما در هنگام روی کار آمدن تعامل با ایران بود و اینکه شروع بکنه این تعامل رو متاسفانه اونچه که اتفاق افتاده و دولت اوباما نیز متوجه اون هست پس زدن این تلاش برای تعامل و تلاش برای ارتباط برقرار کردن هست از سوی جمهوری اسلامی و به هر حال مطمئنا هم راهی و ائتلاف با کشورهای اروپایی بخشی از اون چیزی هست که در شورای امنیت نیز مطرح شده و برخی از اعضای دولت همچنان در تلاش برای پیش برد این سیاست تعامل هستند از جمله آقای برنز و به هر حال به نظر میرسه که اونچه که بر همگان محرز است آن است که دولت جمهوری اسلامی بسیار مایل و علاقمند هست به پیشرفت فعالیت های هستهیش و به خاطر همین هم هست که تلاش برای تشرید این تحریم ها همچنان در صورت جلسه اصلی هدفمندی هست که مورد بررسی هست از سوی ایالات متحده فکر میکنید دولت های اوباما ماه فوریه وقتی که ریاست ادواری چین به پایان میرسه و فرانسه ریاست ادواری شروع امنیت براتون میگیر موفق بشین قطنامه قوی رو که خانم کلینتون ازش صحبت میکنه صادر با 